Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, now we will discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, now we will discuss the Hindu analysis. So, now the first article is about it's about sustainable development. India and its SDG pledge goal and the strategy to apply. अंदरे भारत में तो इधर देना पंद्रे सुस्तिर वादा अभिरुद्धि गुरी कर लेनी चला अदने आवतर नए गुरी कला ना हाकुनी थे मतलब आवत अंतर्गारी के ना अप्लाई मार देना पंद्रे ये उन दो अभिरुद्धि ना मार देना रेगन उन्हें सुस्तिर अभिरुद्धि गुरी कर लेनी चला आ गुरी कला ना अच्छी मार देना तो निले डिस्कस भारत का प्रधानमंत्री का नोटरी ये ना पंद्रह का ये का भारत ने मिल गोतो ये ना दरे G20 अध्यक्षता स्थान वाला वाइस कोणी थे हाँ आगे नोटरी यूरो फ़ेब्रुअरी इप्पत नाला को इप्पत तारीख ने तारीख के ना पंद्रह ये वन दो सेंट्रल बैंक गवर्नर से निर्धारित है बार फॉर एग्जांपल नोटरी भारत दली केंद्रीय बैंक G20 देश के लिए ना पंद्रह गवर्नर वन दो सभे मार दा का अल्लेन कंसन एक्सपर्ट मार दे रहा अंदर अल्लेन हेड कोण दे रहा अंदर ये न सुस्ती रा विरुद्ध गुरी गली दिया ला आ गुरी गला ना नवेन मार दी दंदरी का कड़ी में अंदर ये न प्रोग्रेस इतना द कड़ी में आते दे अंदर मुंचे नोटरी प्रोग्रेस चनाई की � इधर जो तक नोट रहे और ये नेट इधर अंदर है भारत तो वन तो साइज़ है ना कंसेंटर मार दा क्या उधर आगे जनसंख्या साइज़ है ना कंसेंटर मार दा क्या ना वैन अपन रहे केवल भारत तो मात्र चिंता मार बार तो बदल आगे जागतिक वाकी या उतरने के ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोल्स अंदर सुस्ती राबिरुद्धी भारत जगत अति दुड मूरने अति दुड ऐन आर्थिकते आगद्रेन संशय मुद्दा दशक नावी जगत अति दुड आर्थिकते जगत अति दुड आर्थिकते हमें अति दुड आर्थिकते आगो संभव है सूचने अंदर नोट्री जगत मूरने अति दुड आर्थिकते मेले ऐन आर्थिक अभिवृद्धि अद्वान ना यहाँ ऐन सामाजिक मत मानव अभिवृद्धि एर पड़स्ती वंदर इवंद आर्थिक अभिरुद्धी एन अपंदर अभिरुद्धी इन्द सामाजिक मत्ते मानव अभिरुद्धी ने यावतर नागे नाव बदलावने माड़ते वन्नदनु कुडा एन अपंदर इले नोडवेका गत्ते हगागी नोडरी प्राइम मिनिस्टर बेरे बेरे यूनिक इंडिकेटर्स ना होंडी थे एस्पेशली ना पंद्रे हदनेर लो सुस्ती राबिरुद्धि गुरी का लेनी था लादरा लेना पंद्रे येरनूरा मोहत होंडो सन्ना सन्ना इंडिकेटर्स ही थे इवुन कला ना निवेना पंद्रे अच्छे वरना मार्ब का करते एस्पेशली नोटरी गुरी का ले आउटर मेले दें अंदरे सो मतलब ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अंदर वातावरण वाला ना व्यावतर ना की सुस्तिर वाकी रहती भी ये लाल गुरी कलर ना वेना पंद्रह यारड़ साउंड तो मोहत रहती के अच्छी वाला मार्ब का करते अंदर 2030 एंड डेडलाइन कोटी तरह 2030 के ना विधन अच्छी मार्ब का करते सो डरे अलमोस्ट ना वेना पंद्रह हाफ एंड्री एक ना वर्दा दस्तो जर्नी ना मार्ड दी ये स्टर ना इधर ले प्रोग्रेस ना मार्ड दी एस्पेशली नोटरे बार तो है ना पंद्रे ये वन दो सुस्ती रा बिरुद्धी गुरी कड़ले ना वो ये स्टो प्रोग्रेस ना तोड़ सिद्धि एस्पेशली यारनोरा मोहत उन्हें इंडिकेटर सिद्धिला अल्ली ना मार बिरुद्धी ये स्टा किधे अमल पाठ आयतो अंदर एक कोविड 19 टाइम मंदल नोटर ये ना इतना पंद्रह वंद कड़े नहीं नों द कड़े जनांग गुले होगा दर कितो ये वंद वालसे कार्मिक करेना पंद्रह आप प्रदेश तीन द बेरे प्रदेश तीन कड़े गुले होते ला अदरीन द नावे ना दरु बेरे स्ट्रेटजी ना कल्टी दिवा अथवा आ वंद संदर्भ बंदा के यावतर नांग � इतिचे ना वन्दु वर्दिया नेलत नोटरी भारत तो वन्दु साधने नी दे अथवा भारत तो वन्दु प्रोग्रेस नी दे स्पेशली ना पन्द्रे ये मोहत मुरु वेलफेयर इंडिकेटर्स अलेन ना पन्द्रे आलरेडी अवरो पंबत्तु सुस्तिर अभिरुद्धि गुरी कलना कवर मर्डंगे ना पन्द्रे जारी मर्डी दरे इल्ली नोटरी नम्बर � सोटरी ऑन टारगेट मीटिंग वाला क्या ना पंद्रह ना वो हदनाल कर ले हद मोहत मोर ले ना पंद्रह हदनाल की इंडिकेटर ना ऑलरेडी अच्छे मर्डे दी भी ये इंडिकेटर से ना पंद्रह का नवजाता शिशु का ला मरना एरबो दो अथवा आई दो वर्षे तक लगे ना मक्कला उन दो साबिर बो दो कंप्लीट आगे नोटरी अल्लाह मक्कले क्या अमल नोटरी नायरमल है तो ना जास्ती मारा दिर बो दो अंदरे प्रतियों कड़े स्वच्छता है ना कापाट कोड दो नायरमली कारण ना मारो दिर बो दो जो तक है ना पंद्रे प्रतियों पर को 
ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿಯೋ ನೆಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಫೈವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡುನೂರ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏಳ್ನೂರ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾಸ್ತಿ ಶಿಶುಗಳ ಮರು ಒಂದು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡುನೂರ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಏನು ನಾವು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆದಂತ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಒಂದು ಬಡತನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತಿವಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃ
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ರೆಡ್ಯೂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರನೂ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ರನೂ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳ್ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಂದ ಆಚೆ ಇದಾವೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ರಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದ್
ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ರು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆಯನ್ನ ತಂದ್ರು ಈ ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹರಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮುಗಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಓಪನ್ ಆದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಹುಬೇಗ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ತು ಆ ಊರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಂದಂತ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದು ದಶಕದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ
ಕಂಡೋಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತಾಪ ಸುಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನೊಂದು ಈ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ರೇನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ರೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜನವನ್ನು ಕೊಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಒಂದನ್ನ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಲಿಡೇ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮೇ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಐಎಲ್ಓ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಂಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೆ ದುಡ್ಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಂಡೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಮೀರ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಬೋಧನೆಯನ್ನ ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾನವನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚ್ಯುತಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಾದಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾರ್ಮೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನಂತ ಅವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ದೇಶ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವರ್ಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಯು ಸಿ ಅವರು ತಂದಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕಿಂ
ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತ ವರ್ಕರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೆಲಸಕಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಹೊರೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಅದ್ರ ಲಾಭ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರವನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊಡಕ್ ಏನ್ ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪಡಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಎಂ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಲೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇದ್ದನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಇದು ಮೀರಬಾರ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ತರನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ಮೂರ್ ದಿನ ರಜೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಟೂ ಶಿಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ದುಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟೇ ಗಂಟೆ ದುಡಿಸ್ಕೋತಿದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ತರ ಸರ್ವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ ಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವರ್ಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳಿಸ್ ಕಳೀತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯುವ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಲಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ
ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳೇನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವರದಿಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದಕತೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಲೀಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ